நீர்நிலைகளில் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை தடுக்க எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன என்று கேள்வி எழுப்பிய உயர்நீதிமன்றம் ஒரு அண்மை செய்தியாக வெளிவந்துள்ளது இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்கள் தெரிவிப்பாக நம்முடைய செய்தியாளர் மகேஸ்வரி இணைகிறார் வணக்கம் மகேஸ்வரி நீர்நிலைகள் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை தடுக்க எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன என்று உயர்நீதிமன்றம் ஒரு கேள்வி எழுப்பியுள்ளது இதுகுறித்த வழக்கு என்ன அது குறித்த விவரங்களை பதிவு செய்யுங்கள் வணக்கம் ராம்குமார் கடற்கரை கோவில் குளங்களில் மூழ்கி ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை தடுக்க எடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதி குறித்தும் மத்திய மாநில அரசுகள் பதிலளிக்க கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றமானது உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது தமிழகத்தில் நீரில் மூழ்கி உயிரிழப்பது என்பது தொடர் நிகழ்வாக இருப்பதால் கடற்கரைகள் சுற்றுலா தலங்கள் கோவில் குளங்கள் அருவிகளில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பணிகள் இருக்கும் நீச்சலில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்கள் கொண்ட குழு மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை உருவாக்க கோரி சென்னையை சேர்ந்த கோடீஸ்வரி என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார் அவர் தாக்கல் செய்திருந்த மனுவில் குறிப்பிட்டு குறிப்பிட்டிருந்தது என்னவென்றால் தேசிய குற்ற ஆவண காப்பான காப்பகத்தினுடைய அடி அறிக்கையின்படி கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் மட்டும் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை பதினோராயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி நாலாக உள்ளது என்றும் அவர் தன்னுடைய மனுவில் சுட்டிக்காட்டி இருந்தார் மேலும் அவர் குறிப்பிடுகையில் நீர்நிலைகளில் உயிரிழந்தவர்கள் தொன்னூறு விழுக்காட்டினர் பனிரெண்டு வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் எனவும் இந்த மரணங்களை தடுக்க கடற்கரைகளில் கண்காணிப்பு கோபுரங்களை அமைக்க வேண்டும் எனவும் அவர் தாக்கல் செய்திருந்த மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார் மேலும் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதியரசர்கள் வினித் கோத்தாத்திரி மற்றும் சுரேஷ்குமார் அடங்கிய அமர்வானது உயிரிழப்பை தடுக்க தடுக்க உயிரிழப்பை தடுக்கும் வகையில் கோவில் குளங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் மாவட்ட வாரியாக அறிக்கை தாக்கல் செய்ய இந்து அறநிலை இணை ஆணையருக்கு உத்தரவிட்ட நீதியரசர்கள் தமிழகத்தில் உள்ள அறிவிகள் ஆறுகள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகள் சுற்றுலா தலங்களில் உயிரிழப்புகளை தடுக்க மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியாளர்களிடம் இருந்து அறிக்கை பெற்று தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசுக்கு நீதியரசர்கள் உத்தரவிட்டனர் மேலும் கடற்கரை பகுதிகளில் உயிரிழப்புகளை தடுப்பதற்காக மாநில அரசுக்கு இதுவரை ஒதுக்கிய நிதி தொடர்பான விவரங்களை தாக்கல் செய்ய மத்திய மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட்ட நீதியரசர்கள் இந்த வழக்கினுடைய விசாரணையை நான்கு வாரத்திற்கு தள்ளி வைத்து உத்தரவிட்டார் ராம்குமார் உங்களுடைய கூடுதல் விவரங்களுக்கு மிக நன்றி மகேஸ்வரி